El doctor Juan Álvarez Andrade, alcalde de Chancay, se refirió al proceso que afronta el director del INEI 34 ante la denuncia formalizada del señor Luis Tom Mora. Antes de construirse el INEI 34, entre el INEI 34 y la pared colindante de los vecinos, había un espacio como de un metro, un metro aproximadamente, que estaba establecido, ¿no? Este... Luego cuando se demuele el INE 34, se encuentran con la sorpresa y hacen las mediciones correspondientes respecto al área que le correspondería al INE 34. Y aparentemente, no te puedo enfatizar ni te puedo decirlo categóricamente, que esa pared, ese espacio en blanco pertenecería al INE 34. Entonces, lo que se hizo fue construir sobre lo que le pertenece al INE 34. No hay usurpación, nada. era un espacio eh, ciego, como le llamamos, creo, ¿no? Ciego, era un espacio totalmente ciego, no le, no le beneficiaba ni, ni, ni a la persona que estaba... Entonces, al haber eso y al levantar la pared en los límites que le respondía en el 34, un poco como que le ha quitado la visión al vecino que tenía su ventana para ese lugar. Pero el INE ha construido sobre lo que es su área... Escrita en los registros Se públicos. Han invadido sus linderos de... No, 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 no. Como te digo, había un callejón ciego. Bueno, yo creo que los que han estudiado en el INE 34 y han apreciado ese. Había una, un espacio en blanco que era servía de, de basural muchas veces. Botaban los papeles, los muchachos, ¿no? Ahí este, los que han estudiado ahí pueden precisar que había ese espacio. Entonces, lo que ha hecho el INE es ese espacio, ocuparlo. Y, y, y normal, lo que ha hecho es lo que legalmente ha tenido que hacer. Él merece está solicitando un apoyo, sobre todo en la asesoría legal, que es lo importante. Bueno, este, como municipio vamos a procurar darle la asesoría porque esto eh, corresponde al UGEL, 30, al UGEL este, 10 de Guaral. Nosotros podemos meternos ahí, pero tampoco no queremos interferir en la labor profesional de otro abogado y, y al final de cuentas, ¿no? ¿Quién este, le va a apoyar? Nosotros vamos a, a tratar de apoyarlo si es que nos lo solicita el profesor. En el caso de la agresión de Serenazgo, estuvimos ayer con el mayor, eh, nos señaló que no había ninguna denuncia. Ya conversamos también con el gerente municipal y señaló que iban a apoyar eh, legalmente y también en cuanto a su recuperación al Serena. Bueno, yo creo que el serenazgo pasó por médico legista. El médico legista es parte del sistema judicial y él tendrá que decir en su momento la, la, este, la cantidad o, o los días del daño que se le hago y ahí procederá a instalarse, instalar, instaurarse la denuncia policial correspondiente, ¿no? Entonces, que ahora tenemos dos este, clases de denuncia, uno es ante la fiscalía, otra la policía. Y en ese tema estamos, y siempre le digo, ¿no? nos exigen a nosotros serenazgo, pero es, la gente no está respetando ya, ya serenazgo ha pasado a mayor protagonismo y, y se está dejando de lado. Eso es un tema cultural, es un tema educativo, nosotros vamos a seguir insistiendo en el tema de la educación, en el tema de la cultura. Ayer tuvimos con el mismo mayor tratando el tema de las unidades que ha adquirido la municipalidad. Él nos dice que estas unidades, eh, cuando se entren en funcionamiento, van a salir de aquí, de la misma municipalidad, con, con el patrullaje integrado. Sí, estamos este, haciendo un trabajo porque... Este, para evitar más burocracias para que sean aprobados en, en, en el Ministerio de, de, del Interior o, o probablemente este, como el gobierno está comprando muchos vehículos, de repente entregamos dos y le traen más encima, entonces ya nos sobrecargamos, ¿no? porque cada vehículo es un personal más y es hasta dos este, personal más de... de, de quien tendría que asumir la policía, nosotros. Entonces, estamos haciendo un trabajo y yo creo que el coordinador en este, este caso es este, el, eh, Carlos Sánchez, y para ver que hacer un trabajo compartido, para no este, duplicar esfuerzo, para que seamos este, trabajadores competentes y hagamos esfuerzos compartidos y no diluyamos eh, el, el capital humano. ¿no?